convidado para vir repartir consigo essa noite um debate sobre o nosso país. E essa felicidade cresce quando tem a oportunidade de repartir a mesa com o ilustre professor Sérgio, que preside a Fundação de Amparo Pesquisa de Santa Catarina. Quero cumprimentar o coordenador docente do, do evento, o professor Maurício, e aos estudantes e estudantes todos. Eu quero cumprimentar a pessoa da Kaline, agradecer a ela o esforço e o apoio para poder chegar aqui. Me permito cumprimentar meus companheiros do PDT, que é o meu partido, o, o Manuel Dias, que é o secretário-geral, e o Rodrigo, que dirige o PDT aqui na nossa Joinville. É, eu vou conversar um pouco sobre o Brasil e peço a vocês que a gente faça um esforço para não aceitar que o Brasil seja reduzido a essa miudice mesquinha que tenta obrigar os brasileiros a estar numa falsa alternativa entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa miudice, que isso é uma redução à complexidade dos nossos problemas, é uma redução ao potencial extraordinário que o um esforço de inteligências diferentes, um diálogo aberto, sem preconceito, preciso e necessário, absolutamente imperativo, para que o país encontre alternativas para o gravíssimo momento que nós estamos vivendo. E para dar coerência a isso, eu tenho chamado os auditórios que me distinguem com a sua atenção, meu caro professor, para uma viagem rápida que seja a 1980. 1980 é um ano crítico porque podemos simbolizar nele o fim de um ciclo histórico do desenvolvimento brasileiro, que é o fim de um ciclo que se convencionou chamar nacional desenvolvimentismo. O Brasil era nada quando acabou a Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista econômico, era um país rural, 82% do povo morava no campo e era um país que extraía seus excedentes econômicos na nova cultura do café, aqui para baixo, e da cana de açúcar lá para cima. O resto era um país rural que produzia basicamente para a sua própria subsistência. E esse projeto nacional desenvolvimentista produziu um fenômeno que foi em apenas três décadas, três décadas e meia, tirando o Brasil do nada, funda uma burguesia nacional e com ela se elabora a 15ª economia industrial do planeta. Isto não é pouca coisa e já é uma lição preciosa, especialmente para os jovens brasileiros, que olhando a vida como ela está hoje, nessa notícia mal cheirosa, infame, repetida, da, do colapso político, da ladroeira, da vulgaridade, enfim, de tudo que nós temos assistido, há uma ronda de depressão coletiva no Brasil e de desconfiança das nossas próprias potencialidades de futuro. Portanto, é muito bom que a gente recupere a ideia de que este país, a nossa própria gente, debaixo do mesmo céu, com a mesma contradição desse solo querido e sagrado, o nosso povo produziu um fenômeno para a humanidade admirar. Saímos do nada e viramos a 15ª economia industrial do planeta em apenas três décadas e meia. Agora a China vai nos superar, mas até muito pouco tempo o Brasil era o mais fenomenal episódio de crescimento econômico da história do capitalismo mundial. Esse modelo morre, e é, eu vou tentar explicar as razões para isso, menos para fazer história e mais para a gente ter as pistas do que está acontecendo com o nosso país hoje. Mas ao morrer, este modelo nos lega um colapso da política. Por quê? Porque nós tínhamos gravíssimas fogueiras, gravíssimas emergências a nos inibir de mobilizar a sociedade para um debate amplo, complexo, como tem que ser, para o redesenho. Primeiro, o diagnóstico do nosso problema, pacificá-lo. Segundo, o desenho das nossas alternativas. Duas razões impediram isso. Nossas emergências locais e uma esmagadora hegemonia ideológica que o colapso da extinta União Soviética acabou provocando, que é o convencionado uh, neoliberalismo, o assim chamado neoliberalismo. Então, a falta de um projeto interno no Brasil e um esmagador consenso ideológico internacional nos impuseram a emergência da mão para a boca de um mero enfrentamento das, das emergências. A primeira grande emergência foi a redemocratização do país. Para fazê-lo, nós precisávamos celebrar um consenso muito raso. E não podíamos discutir economia política, porque se fôssemos discutir economia política, ou seja, modelo de Estado, relação do Estado com a economia, que nível de, de intrusão o Estado deve ter ou não na economia, o dissenso era imediato. E para redemocratizar o país, nós precisávamos de um consenso. Então, simplificamos muito gravemente a nossa agenda e toda uma geração de políticos passou aí umas, uma década, uma década e meia, lutando por anistia, 
eleição direta e constituinte. Ganhamos todos. De novo, é muito importante para o jovem brasileiro, chocado com o que está testemunhando, saber que a minha geração, que agora vai fazer 60 anos, eu faço 60 anos esse ano, tem a crença no milagre da política porque nós ganhamos todas. É uma coisa impressionante como a gente acreditava e acredita na luta política porque nós ganhamos todas. O que nós queríamos, focamos e fomos buscar. Alguns tombaram na luta, outros sofreram tortura, outros foram presos, outros foram exilados, mas a nossa geração ganhou todas. Pois bem, passada a democracia, aí vem uma tragédia que nem o Sófocles, o maior dramaturgo antigo da Grécia, poderia imaginar. Se o Sófocles escrevesse uma tragédia como a que o Brasil viveu, eu dizia assim, peraí Sófocles, agora tu pegou pesado, nessa daí não dá para acreditar. Qual é? Nós redemocratizamos o país com o Tancredo Neves, e no dia da posse, o velho morre. Conhecia todos os problemas, sabia onde é que estava o problema do colapso do modelo, e ele morre, no dia da posse. E toma posse um representante do velho regime, que nós tivemos que apoiar como fiador da transição democrática. E o, e o fim do modelo cobra o preço. Qual é? Uma crônica de superinflação que virou a nova emergência do Brasil. Então ninguém discutia mais modelo, ninguém discutia mais estratégia de desenvolvimento, ninguém discutia mais objetivos nacionais, porque todas as nossas energias estavam demandadas, e não é para menos, para esconjurar o processo inflacionário. Também vocês não têm ideia do que é isso, mas nós chegamos no meio no Brasil a ter uma inflação de 84%. Só para vocês terem uma ideia, a inflação para os próximos 12 meses é inferior a 2,5%. Para o ano, nós chegamos no Brasil a ter uma inflação de 84% no mês. Mas inflação de 15% ao mês, de 12% ao mês, virou rotina. E aí, ganhamos também. Enfrentamos, aí já estou eu, Taludinho, já sou ministro da Fazenda, ajudei o Itamar Franco a fazer o real. Então, nós conseguimos debelar a inflação, porém a inflação era uma febre. E quem sabe mais ou menos as coisas, né? precisa ser médico, Sabe que febre salva a chikungunya, a zika e a dengue? A febre não é em si uma doença. A doença é uma infecção e a febre é um sinal, é um aviso. Ó, atenção, corpo, tem uma infecção, tem um agente patógeno atacando aí e, o febre, e a febre é um aviso disso. Mal comparando, a febre, do, a febre do Brasil era a inflação, mas a infecção era o um modelo que morreu. De novo, conseguimos ganhar a parada e aí transformamos o êxito de enfrentar a febre numa grande festa que virou um projeto de poder, financiamos um ciclo de consumo populista insustentável e o país quer. Mas aí já estou chegando contemporaneamente, já fica por aqui claro que o Brasil teve um projeto que morreu. E aí o que, é que aconteceu nesse período? Olha como isso é chocante. Em 1980, o Brasil representava ao redor de 1% do comércio do mundo. E a China representava 1% do comércio do mundo. O Brasil com 130 milhões de habitantes, a China com 800 milhões. Ou seja, o Brasil ontem, do ponto de vista do tempo histórico, ontem, 1980, o Brasil era um país relativamente mais rico e mais desenvolvido do que a China. Hoje, o Brasil representa os mesmos 1% do comércio mundial e a China representa 12,5% do comércio do mundo. Sem se falar assim... A China disparou em, em, em registro de patentes, a China disparou em, em, em agregação de valor, e o Brasil, que em 1980 extraía um terço da sua riqueza da indústria, que é quem paga os melhores salários, que agrega valor, que, que paga os melhores impostos, etc, etc. O Brasil, que tirava em 80 um terço da sua riqueza da indústria, chegou hoje a tirar apenas 8% da sua riqueza da indústria. Ou seja, nós retrocedemos a proporção da indústria sob proporção do PIB ao que éramos em 1910. Portanto, revogamos todas as conquistas da Revolução de 30 sob o ponto de vista industrial. E por aí, água abaixo, ciência, tecnologia, infraestrutura, soberania nacional, que hoje se afirmam nesses valores e não mais na capacidade de reagir de forma armada às intrusões estrangeiras, etc, etc. Pois bem, o que, que aconteceu? O que aconteceu é que o Brasil, de 80 para cá, colapsado o velho modelo, cresce ridículos 2% ao ano em média. E média, sabe como é? 
é uma coisa muito perigosa num país estranho, sob o ponto de vista técnico, como é o, como é o Brasil. No Brasil, determinadas médias não servem para nada. Por exemplo, no ano que o Lula consegue eleger a Dilma, o Brasil cresceu 7,5% em 2010. Nos últimos 24 meses, o Brasil caiu 9,2% da renda do povo em 24 meses. Portanto, é, média aqui é cabeça na geladeira, pé no forno, temperatura média na barriga, 36,5%. Né? E, e, e isso é um stop and go que tem sido a marca, né? vai e para, vai e quebra, vai e quebra, que tem sido a marca da nossa imprudência ou da nossa incapacidade política de compreender do que o que se trata nesse momento é o desafio do novo projeto nacional de desenvolvimento. E aí nós chegamos ao tempo presente que o Brasil está proibido de crescer basicamente por três razões. Consequência de não tratarmos corretamente a doença verdadeira, que é a morte do velho modelo e a nossa incapacidade de construir o um novo. Primeira razão do país não poder crescer, o colapso do passivo privado. Porque o Brasil tem enfrentado essas crises cíclicas com uma variável permanente, juro consistentemente mais alto do mundo. E aí parece conversa de economista com a economês, mas não é. É que é o seguinte, se o governo paga por um papel mais dinheiro do que o negócio da agricultura, o negócio do comércio, o negócio da indústria, se o governo paga por um papel mais do que o negócio da economia real, a economia para. Por uma razão simplicíssima de entender. Se eu tenho dinheiro, por que, que eu vou botar numa padaria que me obriga a acordar cedo, a tratar com o fiscal, a tratar com, 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 com o trabalhador, etc, 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 a trabalhar muito, e no fim do mês ganhar menos do que eu botando o mesmo dinheiro no papel do governo? Porém, o inverso é que é o grave no Brasil, que é um país de baixíssima formação bruta de capital. Nós não temos capital. Nós somos um país de vocação empreendedora, mas de baixíssima condição de capital. Então, é um país agudamente dependente de crédito. Como é que eu posso tomar dinheiro emprestado para botar num negócio cujo lucro é menor do que eu vou ter que pagar para o banco pelo dinheiro que eu tomei emprestado? Compreende? Então, o país parou de crescer porque a rentabilidade média dos títulos do governo é maior do que a rentabilidade média dos negócios na economia real. E hoje isso virou um passivo estrangulado. O endividamento do setor privado chegou a um tal limite que não há um centavo para investimento que possa lastrear a nossa expectativa de crescer. Segundo, o colapso das finanças públicas. E esse é um drama que o brasileiro vai ter que prestar atenção porque ele está se agudizando de uma forma única na história. Única na história. Esse ano, entre o que o governo vai arrecadar e o que o governo paga de compromissos básicos, já mal e porcamente, arrochando as universidades, deixando os centros de, de, de os, os Cefetes sem, sem, sem financiamento, já cortando 44% do, do, do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, paralisando obras fundamentais para o país, enfim, cortando no osso, o Brasil vai terminar esse ano com 170 bilhões de reais de déficit na conta primária, ou seja, entre o que o governo arrecada e o que o governo paga, vão faltar 170 bilhões de reais. É disparado o maior buraco em contas do país na história. E a gente, às vezes, tem, tende a pensar que isso é um assunto dos outros, que a gente pode assistir no Jornal Nacional e não perder o sono. E, infelizmente, isso é um assunto nosso. Por quê? Porque nós temos já uma dívida que se aproxima de 4 trilhões de reais, e vão vencer 482 bilhões de reais esse ano. Então veja a queda e o coice. Vence 482 bilhões de reais, nós não temos um centavo para pagar, e ainda vamos criar um papagaio novo de 170 bilhões de reais. Isto tudo vai pesar na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança, no investimento, no nível de atividade econômica, etc, etc, etc. Portanto, o país também está constrangido de não poder crescer, por conta do problema do colapso das finanças públicas. E terceiro, o país, ao longo o Brasil abriu mão de ter um projeto nacional de desenvolvimento. E, portanto, abriu mão de algumas inerências a um projeto. Uma delas é a política industrial de comércio exterior. Provavelmente, outro dia eu fui brincar e agora estou mudando, eu disse, todo mundo nesse auditório tem celular. E a pessoa disse assim, eu não. Surgiu, acredita? Num, num determinado auditório surgiu uma pessoa que não tinha celular, então eu já não digo mais todo mundo, mas provavelmente todo mundo aqui tem um celular. Você não tem? Não 
você tem dois, por exemplo, também. Eu também. Então, compensou o cara lá que, que, que não tinha. Né? Então, 100% do celular, ainda que ele seja montado em Manaus, são importados. O nosso modo de vida, por exemplo, química fina, 80% dos remédios que a gente toma, importados. Todos os meios de diagnóstico médico modernos, tomografia, ressonância, ecografia, etc., importados. Todos os novos materiais das fibras, das roupas e tal, importados. Toda a metal mecânica, quer dizer, não a metal mecânica, a mecatrônica dos carros, né, importados. 80% do valor de um carro montado aqui em Santa Catarina vem de fora. Toda a eletroeletrônica, toda a informática, toda a ótica, tudo isso é importado. Resultado prático. Nós produzimos um desequilíbrio estrutural nas contas do Brasil com o estrangeiro, que quando a gente cresce qualquer coisinha, como aconteceu em 2013, nós crescemos 2%, os tais 2% de média. Apresenta-se um buraco na conta do Brasil com o estrangeiro e manufaturado de 124 bilhões de dólares, que a gente vinha pagando com minério de ferro, petróleo bruto, porque adotamos a política genial de exportar petróleo bruto barato e importar derivados refinados em grande volume, gasolina, querosene é, e todos os polímeros, etc., do estrangeiro em dó. E assim nós produzimos esse desequilíbrio. Quando a gente tem as commodities em alta, os preços do, da commodity subindo, a gente meio que mascara o problema e dá para viver fazendo de conta que dá para pagar eletroeletrônica, informática e ótica com minério de ferro, petróleo bruto e soja. Quando os preços de commodities caem, o Brasil quebra. E foi o que aconteceu com a Dilma. Olha os números. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, o Brasil estava vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Quando a Dilma cai, o Brasil estava vendendo a mesma tonelada de minério de ferro por 38 dólares. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30 dólares. Resultado, como é a cara dessa quebra? É uma desvalorização do valor da nossa moeda frente ao dólar. E aí, de novo, parece conversa de economês, porque a grande elite não quer que o povo domine esse assunto. E esse assunto é dramaticamente popular. Por quê? Porque a gente não compra dólar, mas a gente come pão. E, eventualmente, no domingo, a gente come uma pizza. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência. Portanto, tem que comprar do estrangeiro. E tudo que a gente compra do estrangeiro, paga com dólar. Quando o Lula entrega para a Dilma, a gente precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de trigo. Quando a Dilma é derrubada, a gente precisava de R$ reais para comprar o mesmo dólar de trigo. Resultado, o preço do pão e da pizza sobe. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. De novo, pela política genial né, desses neoliberais, nós estamos exportando petróleo bruto barato e importando diesel em dólar. Então, quando o Lula entrega o governo para a Dilma, a gente precisa de R$ 1,75 para comprar um dólar de diesel. Quando a Dilma é derrubada, nós precisamos de R$ reais para comprar o mesmo dólar de diesel. Resultado, sobe o preço do diesel, sobe o preço da passagem de ônibus. Lembra dos protestos que aconteceram? Era porque já vai o caldo aí da decepção, porque você tem um padrão de consumo que está financiado a uns 75 dólares e passa para 4, todo mundo empobrece e se sente enganado, porque normalmente isso acontece depois da eleição. Aconteceu com o Fernando Henrique, aconteceu com a Dilma, a mesma coisa, daí vem a raiva do povo, né, dos seus governantes e a desmoralização de todos. A gente não compra dólar, mas toma remédio. Quando o Lula entrega para a Dilma, a gente precisa de R$ 1,75 para comprar um dólar de Tilenol. Quando a Dilma é derrubada, ele precisa de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de Tirenol. O resultado do preço dos remédios subiu. A consulta do oculista ou do dentista podia não ser referida a dólar, mas todos os materiais dele, a broca, a, a, a anestesia, o, o sorinho para fazer a, 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 a dilatação da pupila, tudo é importado. Portanto, o dentista e o oculista fazem o cálculo da sua consulta em dólar. Ele precisava de 100 dólares por consulta, era R$ 175,00. Quando derruba, ou oh, irmão, que beleza, está ligando o ar-condicionado aqui. Eu estou na andropausa, você fica no velho, aí o cearense vai sentir calor em Santa Catarina. O papel de se acabar não é pouco mais. Então, rapaz, chegamos ao tempo presente. Se este diagnóstico for correto, nós precisamos trabalhar. E a ideia aqui é trabalhar dentro de uma perspectiva compreensiva dos problemas. 
O Brasil precisa devolver a si próprio, a sua inteligência, a capacidade de fazer um acordo no método para que nós possamos fazer do debate uma coisa produtiva. Vocês são acadêmicos. Você imagina o que é um debate em que um professor entra e começa a falar de resistência de materiais. E você reage falando em, em maleabilidade. Ainda tem a ver com resistência de materiais, mas você reage falando de química. Isso é uma babel, é o mais ou menos que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, tudo que está sendo feito no Brasil desconsidera essa realidade que eu estou relatando para vocês e acha que o nosso grande problema é fazer um ajuste fiscal pelo lado da despesa, o que é absolutamente impraticável, o que não quer dizer que nós não temos que criticar todas as despesas, mas assim, para achar bilhão, não vai achar nessa proporção, cortando a despesa, para ganhar confiança dos agentes internacionais. Isto nunca aconteceu na história da humanidade. Só para vocês verem a importância do que eu estou tentando propor. Um acordo ao redor do método. Se a gente estabelecer que a questão é essa, o debate vai ser produtivo. Mas não dá mais, é para você, na, no debate nacional, fazer a apologia da ignorância. E a simplificação grosseira de problemas complexos. Como se tudo fosse uma questão de trocar Chico por Manel ou Tereza por João. E acredito que não é. O Brasil precisa de um projeto, ou seja, precisa ter plano de curto, médio e longo prazo, estabelecer metas, objetivos, avaliação, controle, quem faz o quê, quantificação de custos, não é? e avaliação, supervisão e controle. Nacional por quê? Porque as condições de empreender não são globais. A mitologia da globalização não nos esclarece que a única coisa que está globalizada é a informação. É a única coisa de fato globalizada é a informação. Porque um garoto africano, um garoto asiático ou, ou brasileiro, ele toma notícia em tempo real do standard ótimo, maravilhoso de consumo disponível e refere a ele, é induzido a referir a ele uma busca absolutamente doentia pela felicidade. Isso parece uma digressão filosófica, mas não é. Nosso estar na vida é uma busca ansiosa pela felicidade. A minha geração fazia esta busca ansiosa pela felicidade no ambiente espiritual, estou falando de religião, no ambiente subjetivo, no amor romântico, na poesia, na, 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 na serenata, né? na, na, enfim, no amor romântico, na equivoca, equivocada viagem lisérgica, uma série de coisas. Porém, a nova geração está empurrada a referir sua felicidade a quanto de uma expectativa de consumo lindamente recitada por uma oferta global, eu dou conta de praticar com a renda apertada que tem. E isso é a ciência da infelicidade que a humanidade está experimentando. A grande patologia contemporânea é que não há possibilidade de ninguém ser feliz referindo sua felicidade a consumismo. E isto está matando o planeta e está destruindo a própria vida em comunidade. Nós temos hoje 65 milhões de refugiados é o maior volume de refugiados da história da humanidade. Mas vamos lá, se nosso estar diante da vida é a busca ansiosa por um padrão de consumo, a grande pergunta é, eu tenho capacidade de empreender para gerar esse padrão de consumo? A resposta é não. Por quê? Porque a taxa de juros não é global. Ainda hoje estavam me perguntando aqui na Federação dos Pequenos Empresários a, 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 como, como é que se supera a grande questão competitiva. Ora, se você não tem venture capital, que nem a expressão em português tem, você não financia inovação. E o Brasil não tem isso. Aliás, eu dizia que não tem, aqui em Santa Catarina tem um belo experimento em Florianópolis, como é que chama? A Cati. É, eu estive lá. Vocês precisam conhecer, é uma coisa espetacular, que é de vocês, é o único experimento em que um inovador, um garoto inovador, pode ter venture capital, que é um tipo de capital de risco, que se associa no risco grande, porém na potencialidade extraordinária de uma startup, de um empreendimento novo, usado, etc. A tecnologia não é global e, por fim, a escala não é global. De maneira que o Brasil precisa entender que a questão nacional volta a ter uma contemporaneidade, uma modernidade absolutamente aguda na contramão da mitologia da globalização. E, por fim, desenvolvimento. O país tem hoje 14 milhões de desempregados. 10 milhões já são quase os brasileiros empurrados para o biscate, para o trabalho informal, 
correndo do rapa nas cidades médias, grandes e pequenas por aí fora, na antivéspera da tragédia social, que é o genocídio de jovens negros, pobres, nos bairros das, das cidades por aí fora, o drama da saúde subfinanciada, uma infraestrutura precária que impede a nossa competitividade sistêmica. Tudo isso impõe o desafio do desenvolvimento. E desenvolvimento não é consequência fatalista do acaso. É consequência, basicamente, de três movimentos. O primeiro é levar o nível interno de capital doméstico. Isso é uma coisa mais complexa, mas, ao contrário do mito neoliberal, o nível de, de poupança que uma sociedade tem não é consequência casual do, do, do entrechoque espontâneo do mercado. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Só ela faz, bem feito ou faz mal feito, não há outra alternativa. Segundo, uma convergência estratégica entre Estados empoderados, empreendedores convergentes ideologicamente com estratégia de desenvolvimento consensada ou hegemonizada, e uma universidade, uma academia, apta a responder aos desafios técnicos científicos desse desafio desenvolvimentista. E, por fim, não há desenvolvimento sem um investimento em gente. O Brasil tem hoje 16% dos garotos de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. Só para vocês terem ideia, a Colômbia, muito mais pobre do que o Brasil, passou 20 anos sob uma guerra civil sanguinolenta, tem 42% dos garotos de 18 a 25 anos matriculados. Ora, isto daqui é tudo desafio complexo, mas é completamente praticável se nós brasileiros, voltando ao que disse no começo, não deixarmos que nos imponham a miudice de nos dividir entre coxinhas e mortadelas e passarmos a reunir pessoas diferentes, convergir a nossa inteligência, fazermos o um acordo no método e prosperarmos para um novo modelo de desenvolvimento. Muito obrigado pela sua atenção. geração sua, né? em 68, aí sim, eu era presidente do centro acadêmico, ainda me lembro da UNE, e sou um pouquinho mais velho que o senhor, nove anos só, e, então vivi todo essa, esse período, mas a, uma coisa que, que a gente observa é assim, é o, 
o Estado querer resolver os problemas. O Estado é grande demais. Quando se a gente compara, eu estou simplificando, talvez o senhor não concorde comigo, né? mas se a gente olhar dos 170 bilhões que hoje de déficit, onde é que está o dinheiro, esses 170 bilhões? Não está na ciência e tecnologia. E nós não gastamos nem, nem investiu nem 1% disso. Né? Nós estamos com 1,2% de investimento, né? então, porque independente de qualquer ideologia, no fundo, no, no frigir dos ovos, no final da conta, né, o que a gente está falando é de dinheiro, ou seja, o dinheiro do bolso para consumir mais ou consumir menos, ou o dinheiro do governo para poder oferecer serviços públicos ou não, ou o dinheiro em algum lugar. Mas se a gente olhar, né, é, a gente ensina lá na universidade, né, nós somos aqui, sabe, governador, nós somos aqui, a maioria a luz de engenharia. Engenharia no Brasil é 6% dos formados. E muitos de nós aqui nem vamos para fazer engenharia, vamos fazer outra coisa. Claro que o engenheiro tem essa capacidade também. Se a gente for lá na Alemanha, né, eu acho que nós temos lá outros índices, né, muito mais, né, Sofia? Sofia está aqui da Universidade de Ingolstadt, eu tive a oportunidade lá de conhecer. Quantos engenheiros faz a Alemanha na proporção? Talvez 40%, na França 40%, né? na China 40%. Né? Então, por que, que eu estou falando de engenheiro? Até para agradar o público, é porque é esse, o, essa é, esse é o grande investimento que a gente vai né? e fazer com que a economia reaja. Mas nós temos aqui no Brasil o maior número de escolas de direito, a sua escola. Nós temos 1.100 escolas de direito. O resto do mundo não tem somado tudo 1.100. Né? Então, a, onde é que está esse processo? Está no controle, está no gasto. Né? Controle é custo. Né? O melhor seria você não ter controle. Né? Para que controlar? Né? Eu lembro bem, eu fui visitar a Finlândia e lá na, numa discussão, o que era a Finlândia alguns anos atrás? Não era nada, pior que nós. Não tem nem recurso, nem recurso natural, dois terços de engenho. Não vou falar da Alemanha, porque essa é o grupo. Então, a Finlândia tem 5,3 milhões de habitantes, um pouco menos do que Santa Catarina. E veja os índices todos né, de educação, de social, de criminalidade. Qualquer índice que você tenha indicado está lá. Né? Mas qual é a lógica disso? Né? Primeiro, de investir aonde tem que investir, que é na, na educação. Então, você não gasta em policial, você não gasta em, em, em presídio, você não gasta em pagar juiz, você não gasta em tribunais né, grandes, você gasta naquilo que é o professor, mas não tem pago, né, esse que faz a diferença, você paga um bom engenheiro, né, e aí funciona assim. Bom, eu fui lá visitar a Tex, a Tex era é a, a, a fundação, que seria a FAPESC daqui, ou se quiser no Brasil, a FINEP. Então, a pergunta era assim, quanto de dinheiro vocês têm aqui? 600 e, 700 milhões de reais, de, de, de euros, né? Bom, a gente já começa a ver que essa área é prioritária. Aqui no Brasil, você pode brigar com quem quiser, e mesmo na sua área política, né, o, o governador, é difícil ver alguém que diga assim, independente de qualquer coisa, Independente de qualquer coisa, eu preciso ter investimento mínimo em pesquisa e desenvolvimento. A China fez isso agora, nós estamos indo para trás, então aumenta o investimento em ciência e A Europa aumentou 3%, Israel foi lá recentemente 4,5% do PIB e vê como é que eles estão. E nós aqui, aí ficamos, ficamos nesse dilema né, de que tem que importar, porque não tem o conhecimento, qualquer, qualquer tecnologia nova eu não entro nesse mercado. Mas voltando à Finlândia, então a, a, a pergunta é assim, como é que você divide o dinheiro aí no financiamento? Ele diz assim, não, um terço vai para a academia, nós fazemos isso também, né, subvenção, um terço vai para empresas startups, aqueles que querem não continuar fazendo o conhecimento das suas empresas, e um terço um empréstimo para a empresa. Né? E imediatamente, e aí eu concluo a minha fala, só para exemplificar, a, Imediatamente o diretor da FINEP diz assim, mas como é que é esse negócio de emprestar para o setor privado? E as garantias reais? Aí um finlandês olhou para o outro e disse, que garantia real? Bem, ah não, então é fundo de aval. Aí um olhou para o outro e disse, não, não tem fundo de aval. Aí o sujeito diz assim, mas e se o sujeito não paga? 
Aí um finlandês olhou para o outro e disse, como não paga? E se o negócio não dá certo? Ué, ele veio aqui, a gente apostou, não deu certo, o risco é esse. Pergunta aqui um pequeno empresário que está começando a vida para ir buscar dinheiro lá na FINEP. O senhor tem garantia real? O senhor tem 1,3%? 3 pontos além do patrimônio? Mas não tem, eu sei fazer, mas eu não tenho. Não tenho. Tenho a minha Brasília velha, tenho o meu apartamento, mas não tenho mais do que isso. Né? Então é um pouco isso que a gente tem que apostar né, no crescimento. Então, a... vou dar um outro exemplo. Fui na Universidade Alta. Universidade Alta, você tem a universidade, aí eu quero tocar no outro ponto, que é a questão burocrática. Você tem a universidade, lá dentro da universidade você dificilmente distingue quem é empresário startup, quem é aluno, quem é professor, e pode ir em qualquer lugar. Né? Na Suécia, agora eu fui recentemente também, vi tudo isso. Né? Porque aí você pergunta, como é que o aluno aqui dentro da universidade, ele, ele cria a sua empresa? Nada, ele chega, defende a sua tese, e uma equipe diz assim, ok, eu gostei, você vai ficar aqui, eu te dou um crachá. Simplesmente isso, dou um crachá. Aí ele diz assim, como é que ele sai? Devolve o crachá. Devolve o crachá. Né? Aqui, nós somos aqui, eu estou na Universidade Federal de Santa Catarina, vocês estão no campus, boa parte que eu vejo os crachás da UFSC, né? que é a promotora, nós financiamos uma incubadora lá, há 10 anos, a fundação, e a procuradoria da universidade diz assim, não pode criar CNPJ dentro da universidade. Então, está lá vazio, não pode. Né? Se você, toda vez que eu vou financiar lá uma empresa, nós temos um programa muito bom aqui, chamado Sinapse da Inovação, estamos lançando amanhã, já aproveito aqui a sexta edição do Sinapse, da Inovação, a maioria conhece aqui, que é transformar conhecimento em CNPJ. Já criamos 400 empresas, com 50 mil reais, 50% dessas empresas vem de gente que fez doutorado, melhor ciência. Com isso a gente cresceu no Estado, só para lhe dar um exemplo, já que eu vou fazer um parênteses aqui, nós crescemos nesses últimos anos 6,9% em Florianópolis, 3,8% no Estado, e hoje estamos crescendo muito mais, 50 mil empregos em Raidec, isso com a miséria de dinheiro. Temos 4 mil empresas em Raidec. Não devemos nada a ninguém. Eu estou testemunha aqui que muitos dos nossos estudantes que vão para o exterior eles são absolutamente capazes de, de, de criar qualquer tipo de, 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 de empreendimento, até melhor do que lá na Alemanha. Porque na Alemanha o cara quer empreender, o governo diz assim, fica aí três anos que eu financio. Aqui você dá 80 mil reais para o sujeito, 60 diz assim, se você não for útil, não, não criar o seu primeiro cliente em oito meses, você morre. Né? Então nós somos muito mais práticos. Então, assim, ó, a expectativa, e já aqui provocando, a nossa expectativa é dizer assim, independente da ideologia, independente do modelo econômico, independente de qualquer coisa, nós temos que criar as nossas prioridades aí dentro desse plano. Né? O governo dizer assim, eu não vou gastar todo esse meu dinheiro por alguns privilegiados, que ficam só no controle atrapalhando os outros, né? mas vou investir naquilo que é empreendedor, naquilo que emprega que é pouquinho dinheiro, 1%, independente se vai mal ou se vai bem. As grandes empresas aqui, eu estou em Joinville, né? se a gente vai lá lembrar, né? quanto é que elas investem? 1,3,8% do seu investimento, independente se elas vendeu a geladeira não vendeu, ou não vendeu o compressor, né? mas está ali, hoje é líder mundial, né? assim como a velha. Então o Estado também tem que ter essa posição de dizer assim, independente de qualquer coisa, eu tenho aqui o meu recurso para ciência e tecnologia, que é tão pequenininho. Né? O orçamento para esse ano né, de ciência e tecnologia não dá 5 bilhões. O déficit do governo é 70 bilhões. Ora, paga mais 5 bilhões, né? não somos nós que estamos fazendo esse, esse defeito, esse, esse déficit. Né? Nós estamos multiplicando. E se você parar a ciência agora, dificilmente você recupera. É diferente de uma ponte. Né? Eu não tem a ponte hoje, mas eu faço a mesma ponte. Então, Assim, a expectativa, o senhor que é um, um, um grande é um candidato à presidência da República, assim, promissor, né, que a gente gostaria de ver assim, alguém dizer assim, eu vou liderar esse país e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou investir naquilo que definitivamente tem que investir. 
educação, ciência, tecnologia e empreendedorismo, porque essa é a nova economia e é baratíssimo, todo mundo faz assim, qualquer país decente faz isso, e nós estamos esquecendo desse ponto tão essencial. E aí toda a nossa competência de alunos, de profissionais, de bons engenheiros, né? nós somos poucos, 6%, mas somos bons. Né? Então, queremos que fazer com que a nossa contribuição seja nesse sentido, criar uma nova economia forte e que não dependa assim, de, de, do humor do governo, e nem de se o dólar está baixo, se está alto, né? se a commodity aumentou ou se não aumentou, porque aí vem aquela, aquele drama todo que o senhor coloca. Né? Quer dizer, eu estou aqui preso, se a China não me compra mais o minério, que eu estou ferrado. Né? Mas eu não estou interessado se a China compra minério ou não. Eu vou usar o nióbio para fazer química fina, vou usar outras coisas para fazer isso. Eu, claro que o Brasil não vai fazer tudo. A gente já viveu essa fase de substituição de importações, eu acho que tem que estimular para que sejamos competitivos, mas estamos perdendo um espaço razoável. Me perdoe se eu estou aqui uh, fazendo essa, essa... é uma digressão, essa provocação, e aí então eu devolvo a palavra ao nosso conferencista maior, ao nosso governador, e depois a gente abre para ficar proposto, proposto aqui né, para perguntas, aí eu deixo cada um que se manifesta. Era isso, obrigado. Olá, se desculpar, não ser é, por ter falado tão pouco, porque de fato qualificou muito o painel é, é, de hoje à noite. Quando a gente é chamado a refletir é, sobre o Brasil, nós temos um, um certo paradoxo. Nós somos aqui, vocês são parte de 5%, 5% da sociedade brasileira que chegou nesse ápice de, de, de estar no ensino superior e professores. Então nós temos um problema, que é a nossa consciência está informada dos desafios do século XXI. E o Brasil tem agendas retardatárias do século XIX e do século XX e temos que estar olhando para o século XXI também. Então, o meu esforço é tentar dar objetividade a essa, a essa parede de caos, e assim são coisas práticas. Por exemplo, a agenda da reforma agrária é uma agenda do século XIX, e ela já nem vale mais tanto como valia lá atrás a ideia que Santa Catarina preservou, e só Santa Catarina, de que é possível sobreviver em um mundo de larga escala de adensamento tecnológico intensivo, conservando a pequena propriedade por modos inovadores de associação, em que pequeno junto com pequeno acaba resolvendo as contradições da falta de escala e de, de intensidade tecnológica e de acesso ao mercado, inclusive mercado global. Santa Catarina é talvez o único exemplo no Brasil que conseguiu é, passar do século XIX para o século XXI, sem, sem, sem cometer a estupidez da concentração de terras, etc. Fundar uma burocracia, que está perpassando as suas grandes questões aqui, fundar uma, uma burocracia meritocrática, profissional, estável, manualizada, socialmente controlada, é outro desafio do século XIX. O Brasil, quando troca de presidente da República, pode trocar 36 mil lugares na gestão. 36 mil lugares na gestão. Vocês imaginam o que é a continuidade de qualquer política minimamente séria? Nenhuma política. Por exemplo, no Ceará nós temos 77 das 100 melhores escolas do Brasil pelo IDEB. 100, das 100 melhores escolas pelo IDEB, 77 estão no Ceará. O melhor IDEB do Brasil é a minha cidade, Sobral. Mas isso é porque nós conseguimos coesão política e estamos trabalhando nisso há 20 anos. E agora estamos começando a colher os frutos Estamos saindo da avaliação brasileira para o PISA. Queremos estressar a rede cearense com os padrões e estándares internacionais de avaliação, que é o sistema PISA, para poder a gente né, se exigir um pouco mais. Agora, é fato, não é, professor, que nós precisamos pôr em perspectiva a grande figura. Então, a, a pergunta importante, ou a, a, a provocação mais instigante de todas as inteligentíssimas provocações, vem da afirmação ou da pergunta de que o Estado brasileiro é grande. 
como grande nesse, nesse contexto é um adjetivo, a gente precisa achar algum jeito de olhar isso de forma substantiva. E eu ando propondo isso, porque é um inferno o debate disso sob o ponto de vista de interdição ideológica. É um inferno, é irracional completamente. E há racionalidade possível. Então eu pego o seguinte, o orçamento talvez seja o critério mais objetivo, mais prático, da gente ajuizar o tamanho do Estado. E o orçamento brasileiro, globalmente, se você colocar aqui numa pizza, 48,2% é a despesa A. 29% é a despesa B. E todas as outras despesas, do C ao W, são 21%. Então, repare bem, aqui está o tamanho do Estado brasileiro em grossos números. 48,2% do orçamento brasileiro, de 1 a 17, estão comprometidos com a despesa A. 29% para a despesa B e da despesa C ao W, C, D, E, F, G, H, J, L, e tal, ao W, 21%. Parece ser um juízo prático. Sabe qual é a despesa A? Juro para a banca. Este é o, é o tamanho exorbitante do Estado brasileiro. Nós temos que privatizar isso. Temos que desestatizar isso. Temos que diminuir o tamanho do Estado aí. Quer dizer o quê? Que eu não estou vendo outras gorduras, outras ineficiências? Não, eu vejo todas por dentro. Sou obrigado, funcionalmente, há tantos anos dedicado a esse assunto, eu tenho... Enfim, mas as distorções, elas são jogadas na opinião pública para, sendo um mau exemplo, extrapolar para o que não é extrapolável, que é acervar a tese compatível com a ideia neoliberal de que o Estado brasileiro tem que ser reduzido a uma dimensão mínima e desentranhado do domínio econômico. Para mim isso não é um palavrão, é uma discussão. Eu aceito o método para discutir. E aí repare bem, qual é a nação do planeta que tem esta proporção? Ninguém. Você pega, o médico da escola paulista de medicina ganha menos do que o assessorista do Senado. Eis uma caricatura chocante. Mas isso não é média, isso não é moda, isso não é representativo. É uma caricatura que serve para as, que as caricaturas servem. Debochar dentro da deformação do Estado brasileiro. Ou seja, nós estamos obrigados a eliminar essas distorções, fundar uma burocracia meritocrática, manualizada, hierarquizada em, em carreiras, com estabilidade aqui, não é a estabilidade no serviço, mas é a estabilidade dos manuais, dos procedimentos, para que, por exemplo, uma política nacional de ciência e tecnologia tenha continuidade independentemente da conjuntura de governo. Eu amanhã, segunda-feira, vou visitar Campinas, vou encontrar um grupo de cientistas, e eles vão me levar para ver a obra interrompida do acelerador de partículas do Brasil. É, o projeto Cílios. Por quê? Porque eu sei que o Brasil está perdendo a batalha, é aí. Se nós tivermos que economizar tudo e sobrar um centavo, é para a educação, ciência e tecnologia. Isso não tem a menor dúvida disso, eu citei o um exemplo do Ceará só por isso. Porque nós apostamos nisso para valer, porque isso é que vai emancipar o Ceará. Nós temos uma siderúrgica, temos infraestrutura, temos energia eólica, temos uma uhum. série de coisas. Mas o que vai mudar é o fato que hoje o terço das vagas do ITA são conquistadas por estudantes cearenses. Manta. O texto das vagas do Ita são conquistados. Todos vão para a banda, nenhum volta para o Ceará. Nós queremos criar uma condição para essa gente voltar para lá e, e fundar. Para fazer isso, nós temos que cair de novo na história, e vou concluir, do capital. O Brasil é o país de maior vocação empreendedora do mundo, segundo estudos atualizados do Banco Mundial. Porém, é também o país de maior mortalidade infantil e empresarial. As nossas empresas, ao redor de 80%, 85%, morrem antes de completar o primeiro ano de vida. Por quê? Porque há três assimetrias competitivas absolutamente hostis ao padrão médio disponível para o empreendedor brasileiro. Primeiro, financiamento no custo e no formato. Não existem fundos relevantes de venture capital. Aliás, a gente fala venture capital porque não há o correspondente sequer em português. Vocês acharam aqui algum? Vocês falam... Não, capital de risco não é bem isso, porque, por exemplo, este cidadão que não pede garantia é porque o venture capital não é empréstimo. O venture capital não pede garantia a ninguém. O venture capital é um, é um capital que se associa ao risco 
e extrai do potencial extraordinário a compensação desse risco. Então, o Venture Capital nos Estados Unidos tem um board, tem um coletivo, esse coletivo, por regra, são juízes, são rapazes e moças muito preparados, e vem alguém com uma ideia absolutamente inovadora, portanto, prende riscos, porque se fosse uma coisa fácil, já tinha acontecido, esse board ajuíza se vale a pena. Financia 10, 8 fracassam. Não precisamos nos chicotear tanto mais do que já merecemos, não. O Brasil às vezes se martiriza muito. É natural do venture capital, da startup, que 10 de cada 10, 8 morram. Porque não é fácil ser inovar num ambiente como está hoje, agressivamente competitivo. Mas as duas que sobrevivem indenizam o prejuízo das 8 e da sobra para mais 20. Por isso a lógica do venture capital não é caridade, não é uma solidariedade cristã, católica, ao novo empreendedor. É negócio. Quem nasceu assim? A Apple. Quem nasceu assim? A, 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 como é que é isso? Faz Windows? A Microsoft. Tudo nasceu assim. A, o Facebook nasceu assim. O Google nasceu assim. No Brasil, esses, esses projetos não tinham como prosperar. Porque não tem uma cultura disso. Né? E os fundos setoriais, por exemplo, são uma lógica de empréstimo e a gente sabe que a elite brasileira frauda mesmo. Lamentavelmente, frauda mesmo. Quem duvidasse fica dizendo que a corrupção é do governo. E aí eu estou agora, meio que tendo uma certa morbidez, de perguntar se a Odebrecht é estatal, né? se a OAS é estatal. Tal. São corruptas. As empresas são corruptas, como elas são no mundo inteiro. No mundo inteiro, o capitalismo é inerentemente vulnerável à corrupção. A obra humana é vulnerável à corrupção. Portanto, a gente não pode ter susto em relação a isso. Mas a presunção deve ser da correção. E aqui no Brasil nós estamos pelo inverso. Por exemplo, a Petrobras, a pretexto de punir os imorais, as imorais empreiteiras brasileiras que se enrolaram na Lava Jato, chamou agora por carta convite 17 empreiteiras estrangeiras e nós vamos começar a gerar passivo externo líquido em dólar, em serviço. Então, como é que se explica isso? Eu, que sou um chato, fui olhar, as 17 respondem por uma mais escândalo nas suas práticas. Então, veja, é tudo corrupção, esses bandidos agora estão fazendo da, da denúncia da corrupção um jeito de ganhar dinheiro, corruptamente. Isso é a realidade desse momento trágico do Brasil. Chega a primeira, aqui talvez a gente junte duas ou três perguntas ao mesmo tempo, se for muito, se estiver de acordo, e se responde meio que por atacado. Mas, de novo, né, dentro daquela sua pizza de 50%, 54%, né, de 100, 48%, vamos arredondar para 50%, que é empréstimo, que é dívida de banco, é porque o governo gastou. É agora tem que pagar. Não é isso? Desculpe, professor, não é não. É... Por isso que eu, por exemplo... Mas onde é que foi esse dia? É, é, tá. Juro sobre juro. Mas aí o banco que... Juro sobre juro. Sim. O primeiro, o Banco Central. Por exemplo, hoje, qual é a explicação técnica? Eu desafio qualquer economista oficial do governo, do, 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 da Globo, que faz a apologia dessa justificação, para explicar por que, que o juro internacional hoje, sendo negativo há oito anos, e todos os indicadores de inflação interna do Brasil estão deflacionando, por que, que o juro brasileiro é de 9,25 ao ano? Qual é a explicação? Silêncio. Qual é a explicação? Mas assim, não, o risco Brasil, ok, então vamos lá. 2,5% de inflação projetada no futuro, mais 2% de custo pelo risco Brasil, a taxa de juros seria 4,5%. Por que, que é 9,25%? E estava há 14 anos, dois anos atrás. Qual é a explicação? É que o país está apropriado pela banca. Essa é a explicação. O Estado Nacional Brasileiro não pertence ao conjunto da sociedade, pertence aos bancos. Essa é a questão. E esse é o desafio contemporâneo do país. Vamos captar mais perguntas. Algumas, né? Não chegou nenhuma ainda. Né? Já vai. <risos> Alguém quer se aventurar? Pode ser verbal também, não precisa ser escrito. Pode ser. É, 
Onde é que tá? Onde é que tá? A gente tá com as perguntas aqui, professor. Ah, é? é então tá. Vamos começar com a pergunta do Guilherme Luiz da UDES. É uma pergunta bem objetiva. É, como fazer ciência e tecnologia no país no momento de tantos cortes no setor? As perguntas, por mais que elas possam estar sendo direcionadas a um dos dois, eu acho que eu Não, é para mim a pergunta é essa, né? Não, eu não fui direcionado, acho que Bom, pode bater. Evidentemente que a, a resposta é uma obviedade, só que isso é uma, é uma confrontação política. O professor, de boa fé, eu não tenho a menor dúvida, né, sonha com a, com a coisa de que haja uma estabilidade e que a ideologia não interfira. Ora, mas isso é intrinsecamente ideológico. Porque se eu imagino, sou ponto de vista neoliberal, que ao mercado cabe resolver as equações do desenvolvimento, eu não tenho nada que me preocupar com o Estado financiando é, ciência e tecnologia. Eu tenho que esperar que as empresas resolvam isso. Só que isso jamais aconteceu na experiência da humanidade. Esse é o grande problema da interdição ideológica do debate. Nunca, jamais, em tempo algum, porque, por exemplo, o epicentro do capitalismo liberal, assim dito, é a América do Norte. Alguém aqui imagina que a América do Norte seria a potência militar e técnico-científica que é, sem a compra, compra governamental induzindo a, a ciência e a tecnologia, sem o financiamento da corrida aeroespacial, eles agora estão agarrados com razões de, de, de defesa, etc, etc, e biotecnologia, nanotecnologia, novos materiais, supercondutores, tudo a pretexto de defesa ou de corrida de espacial e imediatamente funciona lá a difusão para o setor industrial dessas coisas. Isso na América. Você imagina a China. A China é um episódio recente. Você vai no mercado da seda na China, é uma coisa chocante. Estão fazendo iPhone falso e fundo de garagem. Não respeitam lei de propriedade intelectual nenhuma e são disparados o maior destino mundial de investimento direto estrangeiro. Por quê? Porque vale a pena. É lá se ganha dinheiro. E no Brasil nós estamos desindustrializando o país. A indústria automobilística, que é toda multinacional, toda, está com 30% de capacidade instalada ociosa. Fala, Fabiana. Bom, a pergunta agora é da Lívia, do Instituto do Sudeste de Minas Gerais. Por que os senhores acham que o modal mais utilizado em nosso país é o rodoviário? Todos sabemos que o sistema logístico do nosso país onera o desenvolvimento da economia e que o brasileiro sofre diariamente com a mobilidade urbana. Qual modelo de mobilidade você acredita que deve ser implementado no Brasil? E quais são as ações que você faria para tal? Qual seria a posição do modal ferroviário dentro deste contexto? Bom, evidentemente, um país que tem seu centro de dinâmico de produção nos rincões do interior e a sua população concentradamente lindeira ao litoral, a modal, a intermodal óbvia é ferroviária e cabotagem. Nós adotamos, para estimular a indústria automobilística, adotamos a modal rodoviária. E estamos pagando o preço amargo desta decisão que foi tomada. Mas não é mais adiável que o país volte a obedecer a lógica, porque os custos de transferência hoje no Brasil são quatro vezes mais caros, por regra, do que os custos de transferência do nosso competidor internacional. Por exemplo, o frete rodoviário na Alemanha é um quarto do frete rodoviário no Brasil. Por quê? Porque são distâncias curtas, com estradas sem limite de velocidade, não tem nenhum problema, etc, etc. E o Brasil tem uma estrutura de mais de 50 mil quilômetros de estradas outrora asfaltados, sem manutenção regular, cobrando um preço em vidas e ineficiência absurdo. Evidentemente, os grandes troncos estão desenhados. Você tem a Norte Sul, que deve dirigir-se até o limite final para se conectar com a Malha do Sul e Sudeste. Você tem a Transoceânica, que é uma coisa que os chineses estão absolutamente cobiçando, que reduz dramaticamente. Você tem a Transnordestina, tem a Fiol, é, são vários troncos ferroviários que têm uma força indutora de desenvolvimento no interior brasileiro e nós temos que devolver a lógica da cabotagem. Agora, o que é que nós fizemos? Abrimos mão de ter uma marinha mercante, lá atrás, e hoje 100% do afretamento, na prática, 100% do afretamento 
do petróleo que o Brasil exporta, da soja que o Brasil exporta, do minério de ferro que o Brasil exporta, são com armadores estrangeiros. Resultado prático nós temos hoje. No custo de frete já passa de 15 bilhões de dólares, que vai se Sim. somando ao passivo externo e financiável do país, introduzindo essa instabilidade cambial que é a nossa regra total. Evidentemente, o Lula ouviu esse galo cantar, meio sem saber direito aonde, retoma, meio que voluntário, de forma voluntarista, uma lógica de indústria naval, ela, para nascer, vem com a compra governamental, com a Petrobras toda loteada por quadrilhas, quadrilha do PDB, quadrilha do PP, quadrilha não sei de quem, e aí os navios começam a sair por 35%, 45%, 60% mais caros, e hoje está aí a tragédia, mais de 50 mil brasileiros demitidos e equipamentos quase prontos, sempre prontos, ou muitos insumos comprados para fazer compras governamentais das plataformas da Petrobras, esses canalhas estão vendendo como sucata. Então, esse, esse é um país, rapaz, que evidentemente eu tenho que ter calma, porque eu estou me preparando eventualmente para ser eu o responsável para resolver, mas eu me lembro muito do meu tempo que eu estava falando no Paredão. Viu? O Paredão talvez cumprisse um papel no país como o nosso. A gente discutia isso aqui em Santa Catarina, vou puxar aqui um pouco do nosso lado, embora a pergunta tenha sido feita em Minas Gerais. Né? É... O sistema ferroviário exige um investimento muito alto, é isso? Se você fizer o payback, não paga nunca. Principalmente acima, até 500 km. Principalmente aqui na, na nosso veleiro, que é a Serra do Mar, a Serra Geral. Então. É difícil na hora de botar na ponta do lápis alguém que vai investir. O governo federal não tem, o governo estadual não tem, então quem é que vai investir? O setor privado, tem que ter atrativo. E, então tem essa a dificuldade, né, de que ó, ela não é. Mesmo que a gente olha a Europa com todo o seu sistema de, de trens, lá tem subsídio. Né? Todos têm. Se você olhar a Suíça com 2 bilhões de estranhos suíços, que vale mais do que eu, para manter o sistema da margem ferroviária funcionando. E olha que o investimento já foi feito, é só uma melhoria. Né? Então, a... como é que começa isso? Né? Esse que é o problema. Quem é que vai entrar, da... quem é que vai começar a colocar esse recurso? Então, enquanto isso, nós temos que ter esse essa investimento mínimo, né? da... até das rodovias, nós temos aqui uma br 101 se não fosse o pedágio, nós estávamos andando em buracos. Nem teria, nem teria essa, esse espaço que tem aí, que custaria muito mais para nós outros, todos, sem, do que pagar um pedágio de R$ 2,60, eu vou a Florianópolis por R$ 5,40 e volto por mais R$ 5,40, 3 litros de gasolina, o máximo disso. Né? Então, esse é o modelo. Se vai olhar os portos, eu sou conselheiro do Porto Ibituba aqui, então temos estudado bastante esse assunto de bote, de cabotagem, agora que está começando, né? Mas, é, claro que todo esse sistema é um sistema, de novo, privado, competitivo, então, tem, temos que trabalhar essa opção também, né? Mas as concessões de, de, de portos, as melhorias, né? então, os aeroportos, né? Quer dizer, como é que a gente dá infraero? Não dá conta de resolver o problema dos aeroportos. Mas aqui, eu particularmente fico muito satisfeito que a, a, a Zurich Airport né, vai administrar o aeroporto de Florianópolis. E tenho certeza que a partir de 1 de janeiro os investimentos de 80 bilhões vão acontecer e nós não temos aquela calamidade que tem hoje, que foi feita pelo governo. Então, assim, né, quer dizer, tem coisas que a gente não tem como sair a não ser olhar os números, fazer os cálculos e ver quem é que bota o dinheiro na frente, quem é que investe para poder reduzir no longo prazo. Agora, é claro que isso sempre é no longo prazo. Até que isso não aconteça, nós estamos pagando o preço é, do dia a dia que está aí. Né? Os descontroles e a, a ineficiência do processo em si, né? a máquina complicada, porque alguém errou, então eu tenho que montar todo um aparato de, 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 de controle. Né? Tem o nosso governador aqui que diz assim, eu concordo plenamente, para quem, é, quem é corrupto, para dentro fazer lei, não adianta nada, pode botar o que quiser. 
E para quem é honesto, não precisa nada disso. Né? Então, a gente vê quem está aí em ciência e tecnologia, como é complicado né, você fazer. Eu trabalhei, eu fui presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais durante quatro anos, trabalhando no novo método, novo marco legal da ciência e tecnologia. E lá no meio do caminho, então, dizia assim, bom, uma das coisas que a gente tinha que fazer é dizer assim, por que, que ciência e tecnologia, que é um projeto de longo prazo, meio incerto, eu não sei se compro um, 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 um reagente, ou se compro um, um daqui a dois anos, ou se compro um, um, um microscópio, mas na hora de eu pedir o dinheiro, eu só tenho ou é microscópio ou é reagente. Então, nós tivemos que modificar a Constituição para poder fazer isso. Isso faz já uns dois anos. Está lá, emenda constitucional número 85. Está lá na Constituição, o artigo 167, que diz assim, para ciência e tecnologia você pode migrar capital e custeio do jeito que você quiser. Como em qualquer lugar do mundo, o sujeito vai lá e pergunta lá, pega um recurso lá na Alemanha, o cara diz assim, quanto é que você precisa mesmo? É isso aqui? Então, agora o que você vai fazer? Ah, é isso aqui, daqui a um ano você traz o resultado aqui, agora como é que você vai gastar? O problema é seu. É seu. Então aqui a gente gasta 30% do tempo do pesquisador para fazer burocracia. Né? Então você tem um PHD cuidando lá do recibo, e aí se o recibo não sai assim, sai assado, você vai preso, né? porque tem lá o Ministério Público, etc. Então essa ineficiência, infelizmente a falta de, de recurso, né? e voltando aqui do capital e custeio, né, capital e custeio, até hoje as autoridades lá do Ministério da, do Planejamento estão dizendo assim, não pode fazer, digo, mas como que não pode fazer está na Constituição? Né? Então assim, aquela pergunta, o que fazer sem dinheiro? A primeira coisa que tinha que fazer era tirar o, a ineficiência do sistema. Eu sou o dinheiro seu rende 30%, 40% mais. Eu tenho um professor amigo meu aqui na universidade, e quando ele vai é convidado para selecionar lá em, no Eterra em Zulik, ele me diz assim, eu produzo dez vezes mais do que aqui. E é a mesma pessoa, ele vai lá e vai. Então, de novo, eu vou insistir nesse ponto, porque é, o que a gente precisa é fazer sem atrapalhar e confiar no que eu sou capaz de fazer, o que eu estou fazendo está correto, né? e que a, e, e o que eu faço é muito baratinho, foi o resultado que eu vou trazer. Né? Se vocês olharem todas as... Os, Todos os, os, os estudos que dizem aí da, dos economistas internacionais, o investimento que tem maior retorno é o de ciência e tecnologia, 6,8 alguma coisa, à frente ao segundo colocado, que não chega nem, eu não tenho de cor aqui qual é o segundo, mas o segundo não chega nem a 2%. Né? Então, é isso que eu estou dizendo, se a gente não tivesse investido aqui nas nossas startups, não tivesse investido no nosso high-tech aqui no Estado, nós teríamos 50%, 50 mil empregos de alta qualidade a menos. Assim como lá no Ceará, né? que é campeão em matemática, em quase todas as competições. Né? Isso aí é que precisa, né? dessa gente qualificada e apoiar e atuar baratinho. É isso que eu insisto aqui, né? já que estamos no ambiente de universidade, é que a gente tenha essa visão né? de que nós precisamos trilhar esse caminho. Desculpe o senhor, me empolguei de novo. Acho que Vamos passar para a pergunta do Antônio Carlos. Antes o senhor estava falando da ineficiência. É, ele pergunta o que os representantes do Brasil precisam fazer para impulsionar um grande avanço tecnológico no país, visto o nível que se encontra quando comparados a países desenvolvidos. Ele complementa quais as maiores dificuldades. Como nós não temos um projeto e temos uma precariedade crônica, budizada recentemente de dinheiro, nós temos ineficiências além da, da precariedade do dinheiro. Então, o que, que eu advogo? Eu atribuo grande importância a essa ideia de projeto, porque o projeto definirá, com ampla legitimidade, um debate aberto do país, o projeto definirá que país nós queremos ser, com lapsos de tempo, 5, 10, 15, 20, 50 anos. Eu tenho especulado em e evidentemente não sou dono da verdade, eu tenho especulado aí muito mais preocupado com o equilíbrio nas contas do país com o estrangeiro, que tem que ser removido esse desequilíbrio para que o país possa experimentar longevamente crescimento, eu tenho sustentado que o Brasil precisa interromper o seu ciclo de desindustrialização e retomar com muito vigor o ciclo de industrialização. 
E aí, evidentemente, eu corro riscos aqui de ser mal entendido, mas eu vou dar só como exemplo quatro blocos. Esses quatro blocos, eles saltam como evidência porque eles são os responsáveis pelos maiores desequilíbrios setoriais. Eles são os setores, menos um dos quatro, onde o Brasil tem alguma expertise tecnológica já bem avançada. Eles são, só alguns dos quatro, é, onde há uma institucionalidade capaz de ser empoderada para assumir a responsabilidade de fazer isso. O primeiro é uma obviedade que eu mencionei aqui algumas vezes. O bloco, o complexo industrial do petróleo e gás, ao qual se pode agregar bioenergia, e, e, enfim, e energias renováveis, mas o um grande bloco de petróleo e gás, que é em, em verticalizar toda a cadeia, a partir do refino, que é uma obviedade, mas avançar em direção a uma indústria 4.0. Isso exige foco, superar alguns hiatos tecnológicos, mas o Brasil tem comunidade técnica para isso, tem expertise para isso, tem contexto para isso, tem institucionalidade para isso, quer dizer, o COPEG, a COP, a Petrobras e conjunto de outros satélites que gravitam ao redor das soluções que a Petrobras pede, né, são uma obviedade. O segundo bloco é o complexo industrial da saúde. Só para vocês terem uma ideia, este ano a União Federal vai comprar do estrangeiro 17 bilhões de dólares. A União Federal, só ela. 17 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde. Nós estamos falando aqui de coisas mais complexas, tipo tomografia computadorizada, ressonância magnética funcional, mas estamos falando de prótese, cama de hospital, é, bengala, é, sabe, coisas básicas. 70% do medicamento com patente vencida, e você com engenharia reversa, o incubador de empresa, vende capital e, e contrata compras governamentais, você supera esse problema. Agora, evidentemente, aí está também um desafio focado de uma dinâmica técnico-científica que vai produzir esse resultado em relativamente curto espaço de tempo. O terceiro é o complexo industrial do agronegócio. O Brasil tem agricultura e a pecuária mais agressivamente competitivas do mundo. 40% dos custos de produção da nossa base primária de produção são importados. O Brasil tem três fabriquetas de fertilizantes da Petrobras, mas importa 70% do que usa. Não tem uma fábrica de agrotóxicos, não tem uma fábrica de implementos agrícolas. E o máximo de agregação de valor que nós fazemos no território brasileiro já está entregue a multinacionais, que é o esmagamento da soja. Então, evidentemente, você tem aqui os atores, você tem expertise, a Embrapa, enfim, bem estimulada, focando, já demonstrou capacidade biotecnológica para inclusive germinar soja no cerrado, que não é uma planta que dava no cerrado, ela foi artificialmente adaptada. E por fim, aonde teremos mais dificuldade, mas é o imperativo de um projeto nacional, é o complexo industrial da defesa. Aqui é mais complicado, exige uma relação internacional delicada, diferente, em que a gente estressa a nossa relação com o mundo por transferências tecnológicas sensíveis, um regime de preferência comercial em processo industrial e financiamentos rebeldes às interrupções de Bretton Woods. Que aqui nós estamos falando de foguetes, satélite, produção nuclear, microeletrônica, etc, etc. Mas nós estamos gastando algo ao redor de duas dezenas de bilhões de dólares com o nosso complexo da defesa, 100% importado. Para não, para, para, assim, para esmagar qualquer perspectiva de, 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 enfim, de que o Brasil se dá o respeito, nos últimos meses da, do governo Dilma, uma empresa da China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Os uniformes do Exército Brasileiro. Foi um vexame tão grande que nós demos jeito ali de sumir com essa licitação, foi cancelada e tal, não sei o que, não é bem assim, não se trata disso, porque era simbolicamente o fundo do poço, em que o rudimento tecnológico de uma costura de um uniforme nós estamos transferindo para a China. E isso, se deixar os portaneiros individualistas do mercado, não vai acontecer jamais. Eu não desisto. Né? Sim. Mas, é, certamente, é 8666 que obrigou a importar da China e não comprar aqui né, o nosso parque industrial, principalmente o Emílio, em Jaraguá, mas fazendo os uniformes no mundo inteiro. Né? Acho que nós temos capacidade. Mas a hora, não, lá... não é só 8666, são as assimetrias competitivas. Por que, que a China se financia a juros negativos, 
A China tem uma indústria que opera numa escala absolutamente gigantesca e a China, enfim, a tecnologia nesse caso nem a, nem a relevância maior, mas a China está dando surra no Brasil. Em matéria de registro de patente, a China está registrando 700 por um. 700 patentes chinesas por uma brasileira, contemporaneamente. Mas você olha assim, né? você pega o nosso, o nosso orgulho nacional, a Embraer, né? É a fatura 6,6 bilhões de dólares por ano. Está no mercado bastante competitivo, porque os novos estão vindo aí, embora ela seja a terceira. Ela investe em pesquisa 10,2% disso. Então vocês fazem o cálculo e veem quanto é que é. Né? Então a Embraer investe aí por ano 700 milhões de, de dólares. Se eu concordo comigo. Né? Bom, a. Ah, nós, felizmente, abrimos agora o um escritório da Embraer aqui em Santa Catarina, depois de quatro anos de trabalho no novo projeto mais estratégico da Embraer está aqui, porque temos competência, né? O senhor está acompanhando. Mas, se você perguntar para a Embraer, onde é que é melhor investir em P&D? Em Melbourne, na Flórida, sem dúvida. Foi para lá, toda a nossa linha de jatos pequenos tamanhos estão lá. Enquanto que aqui, né, você consegue ter uma subvenção de 8%, lá você tem 50, tem 40, ou então em Portugal, está né? lá um grande grupo de pesquisa em Portugal, ou em qualquer lugar do mundo. Né? Então, a... esse é um ponto, o outro ponto é assim, é, eu, eu sou, faço parte do conselho consultivo da FINEP, né? fui lá semana passada, FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o maior fundo de ciência e tecnologia do Brasil é esse. É... Ele, ele tem arrecadação de 5, 6 bilhões por ano. Mas aí o, o Ministério da Fazenda, ele contingencia tudo, liberou agora é, 340 milhões, não paga nem a dívida. Se o for estendido agora para 170, o déficit, né, então é, vai para 600 milhões. Né, e vai para o final. Bom, 600 milhões que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Brasil inteiro, é menos do que custa o STJ. O Supremo Tribunal Federal, que tem 11 ministros, custa mais do que isso. Né? Então, a, a, só que... É, é, só, quer dizer, e se eu... E, e por que, que eu tenho que fazer assim? Né? Por que, que eu não posso fazer diferente? Né? Então, a, eu queria assim, deixar essa, essa provocação, porque... Fato, né? A gente tem que. Vamos pegar a indústria de fármacos. Por que, que a nossa indústria de fármacos também não, não avança? Nós temos aqui um centro pré-clínico, no Sapiens Park, em Florianópolis, um dos melhores do Brasil. Você não consegue fazer pesquisa aqui porque a Anvisa não deixa. É, porque lá quem, quem julga não é o técnico. Vai para os Estados Unidos, em três meses você está lá, funcionando. Toda a pesquisa da indústria de farmacêutica está indo lá para os Estados Unidos. Não. Então, vou dizer, no fundo, assim, sabe, o governador e, eventualmente, o nosso futuro presidente, é a, essas coisas são ações que tem que tomar gerencialmente mesmo. Né? Quando eu digo assim, ah, é, independente da ideologia mais da direita, mais da esquerda, eu tenho que resolver o problema da visa, eu tenho que resolver o problema do financiamento, eu tenho que resolver isso aí no dia a dia. E aí é conta, é contabilidade, né? e aí é ministério, né? e aí não tem jeito. Né? Claro que eu não vou conseguir desestruturar toda a corporação né? do, do, dos tocados, mas é, mas é isso que acontece. Né? Então, vou estressar. Não há muita pergunta ainda, porque eu sou coordenador da mesa aqui, eu acho que o. Está na boa? Está na boa? Eu volto ainda fora da nota, vou lá amanhã da aula e à tarde eu estou aqui de novo. Na verdade, eu ia falar que essa é a última pergunta e é do André da USP. Minha pergunta vai a ambos. O senhor Ciro Gomes disse que para o setor de pesquisa crescer e assim o Brasil começar a sobreviver na pesquisa, precisaria de investimento do setor privado. O que os senhores pensam sobre a privatização das, de universidades públicas e como isso afetaria o setor da pesquisa no Brasil? Impensável. Vou ter clareza aqui, porque repare, eu acho que não foi muito bem entendido. O que nós precisamos fazer no 
Brasil é ter um projeto nacional de desenvolvimento que vai definir aquilo em linha com o eixo civilizatório das outras comunidades nacionais. Quais são as premissas do êxito civilizatório? Invariavelmente, a institucionalidade é a mais variada possível, mas se você pegar qualquer experimento na história da humanidade, na geografia contemporânea do planeta, você vai encontrar só o trabalho acadêmico que eu fiz lá nos Estados Unidos, no período que eu fiquei lá em Harvard. Então, a minha pergunta era, será que existe algum traço comum entre, que, que explique o êxito, o êxito, o sucesso civilizatório, por detrás das retóricas, das, das institucionalidades as mais exóticas e das histórias cada qual mais distinta do que a outra, e eu tenho para mim que sim, existe uma explicação. Dez minutos? Eu lá preciso disso. É, existe uma explicação. Eu, e, e, a, e, ela, e, ela, e essa explicação são três. Agora, agora vou ferir aqui um pouco o, a última flor do laço em Cotibela, que é o nosso português. Primeiro. Todos os eixos civilizatórios se assentam no alto nível de formação bruta de capital doméstico. Isso é basicamente quanto sobra entre o que a gente produziu no ano e o que a gente consumiu no mesmo ano. Então, bra... em números grossos. A China hoje guarda para girar o jogo do ano que vem 45% do seu PIB. Ou seja, a China está consumindo... 55% do PIB e guardando 45% do PIB para girar a, a, sua, a sua economia. A velha Europa, com todas as infraestruturas praticamente resolvidas, com tremendas dificuldades de ganhar produtividade em cima da excelência alemã, e britânica, e italiana, norte da Itália, etc., etc., a velha Europa ainda tem 30%, 32%, 35% do PIB de formação bruta de capital. O Brasil, no melhor momento, dos anos 80 para cá, a gente teve 17%. Neste momento, nós estamos reduzidos a 14%. E eu volto a dizer, o nível de capital de uma nação, formação bruta de capital de uma nação, não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. E no caso brasileiro, é flagrante. O desenho de um modelo tributário mais progressivo e menos agressivo o desenho de um modelo previdenciário de capitalização que substitua as transições todas que há que haver no regime atual de repartição, a criação de um mercado de capitais, inclusive com a criação de venture capital, que eu não creio que o mercado vá fazer, e em qualquer circunstância criar mecanismos de vinculação da poupança de longo prazo da sociedade ao investimento de longo prazo, e aí entra, por exemplo, a questão da ciência da tecnologia. Então, formação bruta de capital elevada. Essa é a premissa do êxito civilizatório. Segunda, pouco importa a institucionalidade. Nunca foi uma economia estatística a que deu êxito civilizatório a nenhuma nação do mundo e nunca foi a mitologia liberal do laissez-faire que deu êxito civilizatório a ninguém. O que explica êxito civilizatório é uma convergência estratégica, pouco importa a retórica, pouco importa o exotismo institucional, as peculiaridades, mas se você olhar, fizer uma radiografia, você vai encontrar um Estado empoderado, musculoso, energizado, líder da dinâmica de investimento, convergente com a parceria com o empreendedor privado, por exemplo, a China tem, disse um Estado comunista, um partido único, o um cacete a quatro. Você vai no IUA, como eu fui visitar agora, eles estão investindo 40% do, do faturamento em, 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 em pesquisa e desenvolvimento. 40%. Só essa IUE registrou em um ano mais patente do que o Brasil registrou em 10 anos. E aí ela se diz privada, mas quando você vai olhar, tem ali mil coisas do governo chinês ali com ela, trabalhando, estabelecendo metas e, e protegendo ela de, nas, nas confrontações de propriedade intelectual, nas transgressões, etc, etc, dando a ela uma taxa de câmbio competitiva para exportar, dando a ela isenção de tributos, dando a ela base física, uma série de mecanismos que a retórica não interessa, mas é fato que você vai encontrar Estado forte, empresariado, empreendedorista é, convergente e a universidade umbilicalmente ligada a este consenso de desenvolvimento, produzindo as respostas técnico-científico. Terceiro, investimento em gente. Este é o êxito civilizatório, sem o que não há. Não existe a menor chance de um país como o nosso 
aspirado ter desenvolvido com uma escolarização média de seis anos. E isto é um número. Quando a gente vai olhar a qualidade do ensino que se dá ao povo brasileiro, é um crime. Um paradigma pedagógico lixo que está ensinando uma, um, um enciclopedismo absolutamente old fashion, antigo e não presta para nada e que nós somos bons sabedores de quase tudo, rasamente, e não sabemos de nada profundamente. Esta é a grande questão, mas isso tudo se resolve com democracia e política. Mas a, o, o, a premissa civilizatória é essa. E o investimento em gente tem a ver ancestralmente com a educação e o experimento mais recente é o da Coreia e da China. O que a Coreia faz? A Coreia, 30 anos atrás, não sabia fazer um carro. O Brasil já produzia 500 mil carros por ano. A Coreia, 8 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha nada de eletroeletrônica. O que, é que ela faz ancestralmente? Uma mudança radical no seu padrão de ensino, coloca ênfase na matemática, Jornada diária na escola incrementada, porque aí está a base da engenharia e da inovação, sem o que não tem tecnologia. É conversa mole mesmo, eu sou bacharel em direito, mas o um país que não investe em ciência, tecnologia, engenharia e inovação, está condenado à conversa mole, ao teletrismo, né? enfim, isso é, o que não desvaloriza as humanidades, é tudo muito importante. Mas se você quiser ser contemporâneo do que está acontecendo no mundo, a inversão é no paradigma pedagógico. É na jornada da criança na escola, é na ênfase que você dá em matemática. Informação cultural, está faltando professor de matemática neste momento no Brasil. Da gente, por favor. Se for mal, eu repetir a pergunta, qual é o seu objetivo? Eu sei que o tempo está assim. Não, tá? Não já. E a pergunta é da Universidade Federal? Bom, a pergunta é... O que os senhores pensam sobre a privatização de universidades públicas e como isso afetaria o setor de pesquisa no Brasil? É, eu não sou nem contra nem a favor, mas eu vou dar aqui um exemplo. Né? Nós tivemos ciência e fronteiras, certo? Alguém aqui foi no ciência e fronteiras? Quem é que pagou essa conta? Isso foi para onde? Para pegar a terra? É. Quanto é que a CAPES ou CNPq que pagou para você lá? 50 mil dólares. 50 mil dólares. Por que, que aqui tem que ser de graça? Né? Qual é a qualidade que você teve lá e a qualidade daqui? Não sei. Pela média que eu identifiquei, está muito parecido. Né? Então, assim, qualquer estudante brasileiro vai, vai para a Inglaterra, vai. Você vai para os top tens lá, quanto é que custa? 9 mil pounds. Você tem que pagar 9 mil pounds. Não tem jeito. Então, a, eu não sei até que ponto aqui tem que ser de graça. Eu leciono ali. Você me permite uma palma? Sim, sim. Eu vou lhe explicar. É que na Inglaterra a carga tributária é 47% do PIB. E a Inglaterra subsidia, por opção política, subsidia 100% do transporte, 100% da saúde, 100% da educação básica. E vai cobrar no ensino superior. No Brasil, a classe média paga dobrado para viver e só tem de volta do Estado uma coisa, a universidade. Só ela. É. Então, não sei. Eu acho que seria aqui um para os meus alunos, assim, anos atrás, assim, que é um grande problema na Universidade Federal. Hoje, eles dizem assim, ah, não tem estacionamento. Então, assim, eu acho que se inverteu, eu acho que a Universidade, se tivesse receita própria, tivesse autonomia, assim como temos um sistema nosso aqui no Estado, né, de universidades, por, de universidades ah, da CAF, né, COP. Né? Então, é um tema para... Para refletir, eu acho que o senhor colocou certo, né? Onde é que está o dinheiro? Então, é um pouco isso que eu queria assim, dizer. Eu acho que tinha que buscar alternativas, né? Agora, os... Alternativa, Qual, desculpa, outra parte. A alternativa é a extensão universitária. É a extensão universitária, é cobrar serviços para o mundo empresarial. Isso é que é o cofinanciamento. Agora, o Brasil, o Brasil, a única coisa que devolve a classe média, que paga 27 meses de imposto na fonte, é a universidade. O resto, a população está pagando dobrado para viver, porque não acredita na saúde pública, paga plano de saúde, não acredita na educação pública, paga a educação privada para os filhos de todos os níveis, e crescentemente está onerado por segurança privada, porque também não tem. É o oposto da Inglaterra. É o oposto da América. Eu estive lá em Harvard. 
E lá também tem o seguinte, as, as universidades não são, não são privadas. Não é privada, a Harvard é pública. E se alguém tiver mérito e não tiver dinheiro para pagar, entra de graça. Tá. 50% da pesquisa da universidade americana é dentro do setor privado. Exatamente, aqui no Brasil. Sim, pois é, mas aí. Tá, você vai ali na Universidade Federal e diz assim, eu em Braco quero fazer um contrato para financiar um projeto da Universidade de Engenharia Mecânica, que é a nossa lá. Né? Experimenta fazer isso e você consegue. Consegue, né? Ah, se fizer via fundação, aí agora todo mundo está criticando a fundação. Eu estudei na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Eu fui lá um dia, tinha um, não faz muito tempo, acabou? Então, eu vou acabar nessa frase agora aqui, só para esse exemplo. E encontrei o Alexandre, lá no departamento de mecânica, eu disse, Alexandre, você está aqui? Eu vi aqui, ó, um monte de plaquetinhas de empresas, e vi aqui em Braco. Né? Então, não preciso dizer o que é em Braco, porque todo joelho sabe. Eu disse, como é que funciona isso? Ele diz assim, não, assim, ó. Ele vem aqui, essas 39 empresas, vêm no primeiro dia do ano, para dizer o que, que a gente tem que fazer. E no final do ano vem aqui, e ele financia. Né? E no final do ano vem aqui e vê se a gente fez. O resto é o resto. Né? Então aí eu perguntei assim, mas o. E o professor Stecker, onde é que anda? Ele é professor aqui ainda, ele é professor lá. Então, não, está aqui ainda, mas ele tem uma empresa ali do lado, que eu sei que ele tem uma empresa. Não tem uma empresa, porque uma ex-aluna minha está trabalhando por aí lá. E como é que é essa relação do professor que tem empresa e que é professor da universidade? Não, absolutamente normal, esse é o termo. O cara diz, não, ela veja aqui, ó. Primeiro, ele não tem a capacidade para desenvolver tudo na empresa e vem trazer os projetos para nós. Então, ele é um captador de recursos de bons projetos. Lembra? Segundo, ele não pode, ser, ele não pode errar lá fora, como é que ele vem ensinar aqui se ele, não, se foi, se ele teve dificuldade lá? Terceiro, ele ganha dinheiro lá, não vem pressionar aqui dentro. Né? E a universidade, como é que vê isso? Muito bem, obrigado. Se você for lá na Universidade de Tel Aviv é assim, se for na Universidade de Jerusalém é assim, qualquer lugar do mundo é assim. Né? Aqui, você não pode fazer isso. Certo? Você é professor ainda é, não sei o quê, você é proibido, proibido, proibido. Então, você fica naquela mediocridade, esperando a aposentadoria, né? e não tem dinheiro para nada, não pode captar, fica Acabei a minha fala. Obrigado. Bom, antes de encerrar, a gente queria agradecer a participação de todos. Nós realmente tivemos um volume bem grande de perguntas. Desculpa aquelas que não foram selecionadas. Nós tentamos triar apenas as que conversavam sobre o tema da nossa mesa. É, os ônibus estão saindo lá na frente. A gente conseguiu...